கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நமது அருமை சகோதரனும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தீர்க்குதரிசியுமான வில்லியம் மரியம் பிரண்ணம் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் வருடம் மே மாதம் வியாழன் பதிமூணாம் தேதி மாலையில் அமெரிக்கா இந்தியான ஜெப்பர்சன்வில் உள்ள பிரண்ணம் ஜெப கூடாரத்தில் த மார்க் ஆப் தி பீஸ்ட் மிருகத்தின் முத்திரை என்ற தலைப்பின் கீழ் கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை இப்பொழுது நீங்கள் தமிழாக்கத்துடன் கேட்கப் போகிறீர்கள் நாம் எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை விசேஷப்படுத்துகிறோம் அதாவது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவையும் நாம் செய்வதற்காக உள்ள அவருடைய தெய்வீக சித்தத்தையும் விசேஷப்படுத்துகிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் அது அவருடைய தெய்வீக சித்தமாய் இருக்குமானால் நாளை இரவு தேவனுடைய முத்திரை என்பதன் பேரில் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாம் பேசப் போகிறோம் இன்றிரவு இதை செய்வது அவர் நமக்கு தந்த சிலாக்கியமாய் இருக்குமானால் அல்லது அவருக்காக நாம் செய்யும் நம்முடைய சிலாக்கமாய் இருக்குமானால் இந்த மணி வேலையின் முக்கியமான பொருட்கள் ஒன்றின் மேல் நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம் தலைப்பு மிருகத்தின் முத்திரை நாம் கடந்த இரவு சபை காலங்கள் ஏழு சபை காலங்களை குறித்து தியானித்தோம் ஏபெசு சபையின் காலத்தில் துவங்கி சபை காலத்தின் கடைசி சபை காலத்தின் நவோதிக்கையாவில் முடிந்தது தேவன் தாமே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பேசுகையில் வார்த்தையோடு கூட்டுவாராக இந்த தெய்வீக வார்த்தையை நாம் திறப்பதற்கு முன்பாக நாம் ஜபத்திற்காக சிறிது நேரம் நம்முடைய தலைகளை வழங்குவோமாக தயவுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே இன்றிரவு எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற பெரிய சிலாக்கியத்திற்காக அதாவது ஜீவனோடு இருக்கவும் இந்த பூமியின் மேல் இன்றிரவு இருக்கவும் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் உடையவர்களாய் தேவனுடைய வார்த்தை வாசிக்கப்படுகின்றதை இக்கட்டிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதுமான சிலாக்கியத்துக்காக நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் எங்களுடைய உறவின் முறையானாகிய மீட்பராய் இருந்து அவரே அவருடைய ரத்தத்தினால் எங்களை கருவி பாவத்திலிருந்து எங்களை சுத்திகரித்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக எங்களை மாசற்றவர்களாய் பிதாவுக்கு முன்பாக இப்பொழுது நிறுத்துகிறவரே நாங்கள் செவிக்கிறோம் இன்றிரவு நீர் தாமே வந்து வார்த்தையை எடுத்து எங்களுடைய இருதயத்துக்குள் திறந்து கொடும் வார்த்தையானது போதிக்கப்படுகையிலே பரிசுத்த ஆவியான தாமே அதை பற்றி பிடித்து அந்த வார்த்தையை தாமே நேராக அதன் லக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் எங்களுடைய இருதயத்தையும் குடிமையுள்ளோன இருதயத்தையும் நோக்கி ஓடுவதாக எங்களுக்கு அது தேவையாய் இருப்பதனால் பிதாவே அது எங்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாக வார்த்தையை ஒருவனும் குற்றமாய் எடுக்காதிருப்பானாக பிதாவே உம்முடைய நடத்துதலுக்கு முரணாக நான் எந்த காரியத்தையாகிலும் எந்த நேரத்திலாவது கூறினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே என்னுடைய வாயை நிறுத்துவாராக சத்தியம் எதுவோ அதை மட்டுமே நான் அறியவும் பின்னர் அதில் நடக்கவும் மட்டுமே நான் வாஞ்சிக்கிறேன் இந்த ஆராதனையின் வீட்டிலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கும் இவ்வேளையிலே எங்களை ஒன்று கூட்டி ஆசீர்வதியும் எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களுடைய பாவங்கள் ரத்தத்துக்கு கீழாயிருப்பதாக இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆவியானது சரியான நோக்கத்தினுடைய ஆராதனையில் வைக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஆமே இப்பொழுது நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கின்ற இந்த காகித துண்டில் நான் அநேக வேத வார்த்தைகளை குறிப்பிடுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் துவங்குவதற்கும் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது இங்கே எழும்பி நின்றவுடன் அவைகளில் ஒன்றையும் வாசிக்க வேண்டும் போன்ற உணர்வே எனக்கு ஏற்படவில்லை வழக்கமாக அந்த விதமாகத்தான் அது போகிறது துவங்குவதற்கு நான்கு ஐந்து வேத வாக்கியங்களை நான் குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் வாசிக்க அல்லது இதை முதலில் கூற விரும்புகிறேன் அதாவது நான் சிந்தித்து பேசுவதில்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கால் நீங்கள் செய்வதை காட்டிலும் அதிகமாக கூறும்படியாய் எனக்கு எந்த ஆயத்தமும் இல்லை பாருங்கள் அப்படியாய் ஒரு காரியமும் இல்லை நான் அவருக்காக காத்திருப்பேன் நான் அதை பார்ப்பது போன்று நான் கரத்தை நீட்டி அதை எடுத்து அதை அப்படியே கொடுப்பேன் சில சமயங்களில் அது ஒரு கால் கரடுமுரடாய் தோன்றலாம் ஆனால் அந்த ஒரு விதத்தில் மட்டுமே நான் அதை பெற்றுக் கொள்கிறேன் எனவே அந்த ஒரே விதத்தில் தான் என்னால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இப்பொழுது இதில் இன்றிரவு அதை மீண்டும் கூறுவேன் இது எந்த தனிப்பட்ட நபரையோ அல்லது ஒருவருடைய மதத்தையோ நோக்கினவாறு கூறும் ஒன்றல்ல பாருங்கள் அப்படியா இல்லவே இல்லை எங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது நாங்கள் உண்மையான அசல் அமெரிக்கைகள் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அதாவது எவனொருவனும் அவனவனுடைய சொந்த மனசாட்சி அவனிடத்தில் கூறும் வண்ணமாய் தேவனை தொழிது கொள்ளும் ஸ்லாக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறோம் நாங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த விதமாகவே இருக்க விரும்புகிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு சபையிலும் எங்களுக்கு உபதேசங்கள் உண்டு அநேக நேரங்களில் ஸ்தாபனங்களில் பிரிவுகளில் அவர்களுக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கும் அது ஒரு கோட்பாடு இது எங்களுடைய கோட்பாடு என்று அவர்கள் அதில் நிற்கிறார்கள் போதகன் என்ன கருதினாலும் கவலை இல்லை அவன் கோட்பாட்டை பிரசங்கிக்க வேண்டுமேனென்றால் அவன் ஸ்தாபனத்துக்குள் இருக்கிறான் இங்கே எங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்து வல்லாமல் 
வேறொரு கோட்பாடும் கிடையாது அதுவே எங்களுடைய கோட்பாடு அன்பே எல்லாமல் நியமங்கள் இல்லை வேதாகமே எல்லாமல் வேறு புத்தகமும் இல்லை கிறிஸ்தியங்கள் தலை வேறாகமும் எங்களுடைய பாட புத்தகம் உலகம் எங்களுடைய ஆதிபத்தியம் எனவே பிரசங்கிக்க நான் நடத்தப்படுவதாக உணர்கின்ற விதமாகவே நான் அதை காடுகின்ற விதமாகவே பிரசங்கிக்க நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் பின்னர் இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக இந்த உண்மையான கரடுமுரடான கடினமான வெட்டும் சுவிசேஷத்தின் பாகத்தை பேசுவதில் உங்களுக்கே தெரியும் இது நியாய தீர்ப்பின் வீடாக இருக்கிறது நியாய தீர்ப்பு எங்கே துவங்குகிறது தேவனுடைய வீட்டிலே சரியா இங்கேதான் நியாய தீர்ப்பு துவங்குகிறது இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வழக்கு இருந்து நீங்கள் நியாயஸ்தலத்திற்கு போவீர்களானால் அங்கே ஒரு சட்ட புத்தகம் இருக்கிறது நீங்கள் எதற்காக நியாயத்திற்கப்படுகிறீர்கள் என்பதை கண்டறிய அவர்கள் இந்த சட்டத்தை வாசிக்க வேண்டும் அந்த விதமாகவே தேவனுடைய வீட்டிலும் அது இருக்கிறது நாம் அதை தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்துதான் எடுக்க வேண்டியவளாய் இருக்கிறோம் அநேக நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நான் தவறாக இருக்கலாம் எனவே நீங்கள் இதை புரிந்து கொண்ட நிச்சயமுடையவளாய் இருங்கள் என்னுடைய வியாக்கியானம் தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் அதை அவ்வளவு கூர்ந்து வாசிக்க முயற்சித்து அது கூறுகின்ற விதமாகவே கூறுகிறேன் சரியாக வேத வார்த்தையோடு தரித்திருந்து அது கூறுவதையே கூறுங்கள் இப்பொழுது அது மிகவும் மோசமாய் இருக்கிறது அல்லது ஒரு கால் அது தேவனுடைய சித்தமா இல்லாது இருக்கலாம் சித்தமா இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது அதாவது வாரா வாரம் இந்த புத்தகத்தையே பிரசங்கித்துக் கொண்டு இங்கேயே இருந்து கொண்டு அப்படியே தானியலின் புத்தகத்துக்குள்ளாக சென்று தானியலையும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தையும் எடுத்து தீர்க்கு தரிசிகளோடு பிணைக்கப்படுகின்றதை கவனிக்க விரும்புகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் சரியாக ஒன்றோடு ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கிறது அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் அநேக மனிதர்களால் நூற்று கணக்கான வருஷங்களின் இடைவெளியில் எழுதப்பட்டு அதில் ஒன்று கூட மற்றொன்றுக்கு முரணாக இல்லை ஒன்று கூட இல்லை அவை ஒவ்வொன்றும் பரிபூர்ணமாயிருக்கின்றது இந்த விடமாக எந்த ஒரு நூலும் உலக முழுவதிலும் எழுதப்படவில்லை கர்த்தருடைய ஜபத்தை மாற்றும்படியாக இரண்டாயிரம் வருடங்களாக அவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடன் ஒரு வார்த்தையை கூட்டி அல்லது ஒரு வார்த்தையை அதிலிருந்து வெளியே எடுத்து அதை மேலானதாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் உங்களால் அதை செய்யவே முடியாது ஓ அது பரிபூர்ணமானது அது தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருக்கிறது வேறாகமம் என்பது தேவனுடைய ஏவப்பட்ட வார்த்தை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏவப்பட்டதாயிருக்கிறது இது ஏவப்பட்டது அல்ல என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது ஏவப்பட்டது அது ஏவப்பட்டது இப்படி அல்ல அது எல்லாமுமா ஏவப்பட்டது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒன்று அது எல்லாமும் சரியானதாய் இருக்க வேண்டும் அல்லது எல்லாமும் தவறாக இருக்க வேண்டும் அது எல்லாமும் கலந்ததாய் இருக்குமாயின் அப்பொழுது நமக்கு என்ன செய்வதென்றே அறியாதிரு ஆனால் அது எல்லாமுமா இருக்கிறது ஒவ்வொரு பகுதியும் சத்தியமாய்தான் இருக்கிறது இங்கே கத்தர் உரைக்கிறதாவது என்று எதை கூறியிருக்கிறாரோ அதற்காக நான் என்னுடைய ஜீவனை இந்த நேரத்தில் பலியாய் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறேன் இப்பொழுது அவர்களுக்கு சில இரவுகள் தான் இருக்கிறது தனிக்கிழமை இரவு நமக்கு ஆராதனை இருக்க போகிறது அப்படியே தொடர்ந்து கூட்டங்கள் இருக்கப் போகிறது சபை சுத்தமாய் இல்லாததினால் சிலர் அழுக்காய் இருப்பதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆராதனைக்கு வர முடியாது என்கின்றனர் அவர்களில் சிலர் இப்படி கூறுகிறார்கள் சனிக்கிழமை இரவு ஆராதனைக்கு பின்னர் நாங்கள் இங்கேயே தங்கி சபையை சுத்தப்படுத்த உதவி செய்வோம் அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் சுத்தம் பண்ண யாரும் வர வேண்டி இருக்கார் அல்லது சபையை ஒழுங்குபடுத்தி வைக்க அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நான் ஒரு ஓய்வு நாள் காரணம் அல்ல ஆனாலும் என்னால் முடிந்தவரை அவ்வளவு கூர்ந்து ஆராதனை செய்து அதை மதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படியானால் நாளை இரவு ஒரு கால் கத்திற்கு சித்தமானால் சனி இரவு எதை குறித்து பேச போகிறோம் என்பதை அறிவிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இன்றிரவு அது மிருகத்தின் முத்திரியாயிருக்கிறது நாளை இரவு அது தேவனுடைய முத்திரியாயிருக்கும் இந்த நாட்களில் நாம் பேச வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியங்களில் இவைகள் இரண்டும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் புலனாய்வின் நேரத்தில் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் உண்மையாகவே விசுவாசி நாம் இப்பொழுது சரியாக அந்த நாளில் தான் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாம் தீவிரமாக இருக்க விரும்பவில்லை இதில் வெறியராய் இருக்கவும் நாம் விரும்பவில்லை வேதம் அதை இங்கே பேசுகிறது போலவே அவ்வளவு தெளிந்த புத்தியோடு அதை நாம் அணுக விரும்புகிறோம் நிச்சயமாக அது பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது இப்பொழுது இதை செய்வதில் இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் மிருகத்தின் முத்திரையை குறித்து பேசுவதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் இதை நீங்கள் அதிக காலமாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் என்ன அதை செய்கிறது யார் எங்கே யார் அதை பெற்றுக் கொள்ளப் போகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் அதை உடையவளாய் இருந்தால் அது அவர்களுக்கு செய்ய போகிறது தான் என்ன அதனால் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்ய முடியுமா அதற்கு ஏதாவது கெடுதல் இருக்குமா இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அதை தான் நாம் கண்டறிய விரும்புகிறோம் முதலாவது காரியம் வேதத்தில் மிருகத்தின் முத்திரை என்ற ஒன்று பேசப்பட்டிருக்குமானால் அதை அறிய வேண்டும் அடுத்த காரியம் 
அது எந்த காலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது அதை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஜனங்கள் யாரா இருப்பார்கள் நீ என்ன செய்வாய் நீங்கள் அதை பெற்றுக் கொண்டும் அதை அறியாமல் இருப்பீர்களா அதை போன்றதான ஆண்டு விதமான கேள்வி எனவே எனக்கு தெரிந்த மட்டில் இது மிக முக்கியம் வாய்ந்த பொருட்களுக்குள் வேதத்திலிருந்து என்னால் நினைக்கக்கூடிய இரண்டு பொருட்கள் மிருகத்தின் முத்திரை தேவனுடைய முத்திரை இவைதான் முதலாவதாக இங்கே நான் எழுதி வைத்திருக்கிற நாம் இப்பொழுது திருப்பக்கூடிய வேத வார்த்தை துவக்கமாக மிருகத்தின் முத்திரை என்ன என்று பார்ப்போம் அதை பெற்றுக் கொண்டிருப்பது ஆபத்தானதா அப்படியா இப்பொழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அது மூன்றாம் தூதனின் செய்தியா இருக்கிறது நான் இங்கே சகோதரன் ஸ்டான்லி இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று போதகர்கள் உட்கார்ந்திருப்பதை காண்கிறேன் லூயிவில் உள்ள பாப்டிஸ்ட் குருமார் பள்ளியிலிருந்து வந்த சில சகோதரர்கள் நேற்று மாலை இங்கு வந்திருந்தனர் ஒருவேளை இன்றைக்கும் சிலர் வந்திருக்கலாம் எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு கால் மெத்தோடிஸ்ட் பாப்டிஸ்ட் கத்தோலிக்கர்கள் வைதீக யூதர்கள் இவர்களை சேர்ந்தவர்கள் இங்கே இருக்கலாம் எனக்கு தெரியவில்லை யாருடைய உணர்வுகளையும் புண்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல இல்லவே இல்லை வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பிரகாரமாக அதை வாசித்து நீங்கள் தாமே அதை காணும்படியாய் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அறிந்த விதத்திலே நிதான புத்தியோடு நம்முடைய வார்த்தைக்காக அவர் நம்மை நியாயம் விசாரிப்பார் என்று அறிந்தவர்களாய் நாம் அதை அணுகுவமாக நியாய தீர்ப்பின் நாளன்று நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் அல்லது ஆக்கினைக்குள்ளார் எனக்கு ஏதோ காரியம் தெரிந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்து அதை மறைத்து வைத்துக் கொண்டால் அப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு நாளன்று நான் அதற்காக கரியத்தை செலுத்தும்படி தேவன் செய்ய போகிறார் ஆத்துமாக்களும் அந்த நேரத்தில் கரத்தை சுட்டி காட்டி சகோதரன் பிரண்ணம் நீர் மட்டும் எங்களிடம் கூறியிருந்தால் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த நிலையை அடைந்திருக்க மாட்டோம் என்பார்கள் அந்த பழைய பவலை போன்று நான் இன்று எல்லாருடைய ரத்த படிக்கும் நீங்கியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆலோசனையில் ஒன்றையும் நான் மறைத்து வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் என்று கூற விரும்புகிறேன் அது உண்மை நான் அதை காண்கிற வண்ணமாய் கூறுகிறேன் நான் தவறாக இருந்தால் அப்பொழுது தேவனே என்னை மன்னியும் இந்த காரியம் சும்மா வருவதில்லை அதாவது நான் எந்த குருமார் பள்ளிக்கும் போகவில்லை நான் எந்த பள்ளிக்கும் போகவில்லை இதை குறித்து வேறு எவருடைய வார்த்தையும் நான் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை எவத்தோடு நான் நேராக வேதாகமத்துக்குள் சென்றேன் பாரிசுத்த ஆவியானவராலே இது எனக்கு தெய்வீகமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டது யாதியஸ்திரி சுகப்படுத்துதல் தரிசனங்கள் முதலானவைகளை காணும்படி என்னை நடத்துகின்ற அதே தேவனுடைய தூதனால் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது இது உண்மையா இருக்குமா அல்லது இல்லையா என்று நீங்கள் இதை கொண்டு நிதானிக்கலாம் மூன்றாவது தூதனின் உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்தியா இது இருக்கிறது மூன்றாவது தூதனின் செய்தி என்னவே உங்களுக்கு தெரியுமா அது இந்த நாளில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இது மூன்றாம் தூதரின் செய்தியின் பரப்புதலாய் இருக்கிறது நீங்கள் வேத வாசகர்களாய் இருந்தால் அறிவீர்கள் அதை மூன்று வாதைகள் பின்தொடர்ந்தது முதலாவது வாதை முதலாம் உலக யுத்தத்தின் போது சம்பவித்தது இரண்டாவது வாதை இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போது சம்பவித்தது இப்போது நாம் எதிர்ப்புள்ளாக போகிறோம் என்று பாருங்கள் சரி நாம் பாதையின் முடிவில் இருக்கிறோம் நாம் வேத வார்த்தைகளை வாசிப்பதற்கு முன்பாக இதை நம்முடைய சிந்தையில் கொள்வோமாக தானத்தின் பிரகாரமாக பார்க்கும் போது நாம் காலத்தின் முடிவில் இருக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் எவ்வளவு காலம் எனக்கு தெரியாது ஒருவருக்கும் தெரியாது ஆனால் கவனியுங்கள் வரலாற்றின் பிரகாரமாக பேசுகின்றதை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் முதல் இரண்டாயிரம் வருஷங்கள் உலக ஒடுங்கு அமைப்புகள் ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்தது தேவன் உலகத்தை தண்ணீரினால் அழித்தார் உங்களுக்கு அது தெரியுமா பின்னர் அது ஒரு புது உலகம் போன்று வெளிவந்தது இரண்டாவது இரண்டாயிரம் வருஷங்கள் முடிந்ததும் அது மீண்டுமாய் அதன் முடிவிற்கு வந்தது தேவன் இயேசுவை அனுப்பினார் அது சரிதானே இது அடுத்த இரண்டாவது ஆயிரத்தின் முடிவாய் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுவிசேஷத்தில் இயேசு கூறினார் வேலைகள் குறைக்கப்படும் என்றார் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தமாக இல்லை என்றால் ஒருவனாயிலும் தப்பிப்போவதில்லை என்று அது அவ்வளவு கோடியதாயிரு எனவே நாம் கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம் பின்னர் ஏழாவது பாவனையில் அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியாய் இருக்கிறது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் தேவன் ஆறாயிரம் வருஷங்கள் கிரிய செய்தது போலவே நமக்கு தெரியும் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் பூமியில் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு சமம் ரெண்டு பேர் புரிகின்றதா இப்பொழுது தேவன் ஆறாயிரம் வருஷங்களில் கிரிய செய்து உலகத்தை உண்டாக்கினார் சபையானது பாவத்துக்கு எதிராக ஆறாயிரம் வருடங்கள் கிரிய செய்து ஏழாவது ஆயிரத்தில் தேவன் இழைப்பாற சென்றார் ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் இப்பொழுது அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பாவனையாக இருக்கிறது இதில் சபையானது இங்கே பூமியின் மேல் சரீர உருவத்தில் ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு வியாதி துக்கம் தொல்லை அல்லது மரணம் இல்லாமல் ஜீவிக்கும் அந்த மகத்தான பொன்னான காலம் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது ஓ அதற்காகவே நாம் இருக்கிறோம் எனக்கு அந்த பாடலை பிடிக்கும் பூமியானது வேதனைப்பட்டுக் கொண்டே 
அந்த இனிமையான விடுதலையின் நாளுக்காக கதறி கொண்டு இருக்கிறது அப்பொழுது இயேசுவானவர் மீண்டுமாக பூமிக்கு திரும்பி வருவார் எனக்கு அது பிடிக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை பொருந்தே ஆயிர வருஷ சமாதான ஆட்சியில் இந்த இருந்த உலகத்தின் பாவமும் துன்பமும் வேதனையும் மரணமும் இல்லாமல் போகும் அவர்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் ஆயிர வருஷ அரசாட்சியில் அரசாண்டார்கள் கர்த்தரின் வருகைக்கு சற்று முன்னதாக முத்திரையும் அடையாளமும் போடுவதற்கு முன்னதாக இந்த மூன்றாம் தூதனின் செய்தி இருக்கும் இப்பொழுது அங்கே ஒரு மகத்தான கூட்டி சேர்தல் உண்டாயிருக்க போகின்றது நான் சிறு பையனாய் இருந்தது முதற் கொண்டு நாங்கள் மேற்கே போகும்போது மாட்டு மந்தையை சுற்றி வளைக்க போவது வழக்கம் வசந்த காலத்திலும் இலையுதிர் காலத்திலும் மந்தையை சுற்றி வளைக்க செல்வதுண்டு மலைகளுக்கு மேலாக போய் மந்தையை கீழாக துரத்துவோம் மந்தை எல்லாவற்றையும் கீழே துரத்திக் கொண்டு வந்த பிறகு எல்லா இடங்களிலும் இருந்து எங்களுடைய மந்தையைச் சேர்ந்தவைகளை பொறுக்கி எடுப்போம் எங்களுடையது அல்லாதவைகளை விட்டுவிடுவோம் எங்களுடைய அவைகளுக்கு அடையாள கூறி உண்டு அவை அடையாளம் போடப்பட்டவை மந்தைக்கு அடையாளம் போடுவதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா அடையாளம் போடுவதை பார்ப்பதென்பது ஒரு விதமான காரியம் நான் மாடுகளுக்காக பரிதாபப்படுவேன் அடையாளம் போட துவங்கும் போது அது மிகவும் வேதனையோடுள்ள குழப்பமாயிருக்கும் அடையாள இரும்பை நன்றாக சூடாக்க வேண்டும் அது என்னுடைய வேலை கால்களை நன்றாக கட்டி படிக்க வைத்திருக்கும் இளம் காலையின் மேல் அந்த சூடான இரும்பு அடையாள கம்பியை அவரின் மேல் வைக்க அதன் மயிரும் சதையும் அங்கே வென்று போகும் அந்த பொண்ணின் மேல் சிறிது தார் பூசுவோம் பின்னர் அதை அவிழ்த்து விடுவோம் ஓடிபோவதை குறித்து பேசுங்கள் அது உண்மையாகவே ஓடிப்போகும்